O fato, a notícia, a reportagem, a entrevista. Agora, na Difusora, o comentário do dia. José Maria Campos. Boa tarde, ouvintes. São 12 horas e um minuto em patrocínio. Estamos iniciando o nosso comentário do dia. E nessa segunda-feira dia 27 de junho do ano 2016 e abrindo também, evidentemente, os nossos trabalhos da semana, né? E esperamos que todos tenham tido um excelente final de semana e que essa segunda-feira seja um prenúncio de uma semana aí bastante movimentada em todos os sentidos de trabalho, né? E buscando em todos os canais de comunicação, de trabalho, segmentos, todos nós trabalhando aí, buscando, evidentemente, o progresso e o crescimento da nossa querida patrocínio. Falando em final de semana, nós tivemos um final de semana bastante movimentado, né? Aliás, até na anulimiada aqui do programa, eu tenho poucos minutos hoje, nós temos uma, uma matéria em relação ao final de semana, principalmente em relação ao, ao sumir no rolê que aconteceu ontem, que foi, voltou né, a, a população a, a comparecer em piso ontem e foi realmente uma movimentação muito grande. Mas é, é, o pessoal, eu fui procurado ontem, né, diversas pessoas que moram no entorno da Praça Queiroz Teles, que é a Praça do Tio de Guia, impedindo que é, é, aquela praça seja iluminada. É mais de 10 pessoas que moram por ali. Aliás, já vinham telefonando aqui já há algum tempo, nós já vimos aqui é, evidenciando essa, essa, essa reivindicação dos, dos moradores ali no entorno da Praça, da Praça do de Guia, para que a administração possa, então, é iluminar que é a praça e já tem um plano, da, nós já divulgamos aqui, da Secretaria de, de Esportes, pelo secretário Marcos Mendes dos Santos, colocar uma praça da saúde ali. Há diversos projetos para a praça, mas o pessoal fez falar para nós o seguinte, ó, tem diversos projetos, mas até agora nenhum foi realizado. E a praça está trazendo transtorno para todo mundo. Uma abraço está para o vagão, né, da Saara, o vagão que, que, veio, que estava nos cobrando também, também com os demais, é um ouvinte assim. Nós vamos aquele abraço, muito obrigado a você e todos os nossos ouvintes aí que nos procuraram ontem para fazer essa, mais uma vez essa reivindicação de vocês aí, a administração municipal, tá bom? Acredito que é, ainda a administração municipal possa ainda é, aplicar né, é, alguns desses projetos aí até o final do ano, ou pelo menos imediatamente, como os ouvintes estão pedindo, os moradores do entorno, é melhorar a iluminação da Praça Queiroz Teres, que é a Praça de Guerra, que muita, né, muitos é, é, sabem que ali... A referência é Praça Tio de Guerra, porque o Tio de Guerra está ali. Então, o nome mesmo da praça é Queiroz Terce. Está escuro mesmo, a gente passa por lá, a coisa está escura, não tem até agora nenhuma é, providência nesse sentido que foi tomada. Os ouvintes, os moradores ali têm razão em nos pedir que faça mais uma vez essa reivindicação à administração municipal do Dr. Lucas e ter certeza que vão ser atendidos ainda, né? Pelo menos aí, a melhorar um pouco a iluminação essa semana. Viu, Vagão, para você e todos os ouvintes que nos procuraram, fica então aí. É, é, o, o registro de vocês na solicitação tivemos ontem também a reeleição do Osmar Pereira Júnior Juninho a sua recondução ao, ao pre, a presidência dos sindicatos futuros de de patrocínio né, ontem nós tivemos por lá e boa presença do pessoal que compareceu e foi por aclamação mas segundo o estatuto né, do, do sindicato pelo menos 70% tido, dos associados sem comparecer Daqui a pouco nós vamos é, é, evidenciar essa entrevista com o Juninho, que foi reconduzido à presidência do sindicato. Vimos também né, o, o suíno no, no Rolete, a 14ª edição, que há muito nós não vimos tanta movimentação como ontem. Né? A presença do padre Livado, do padre Zenão do Parco, ligado à paróquia, do bispo Dom Cláudio, que presidente também, daqui a pouco estamos evidenciando essas matérias. Foi muito movimentado, muito organizado. Foi na Arena do Cerrado, Arena do Cerrado, e o Ninho vai falar. Nós viemos lá visitando, está quase pronta. Aí para a festa que começa o mês que vem, para a festa da cidade, esse povo patrô. E muito bom, sem dúvida alguma, o pessoal se sentiu bastante confortável ali dentro. E a sábado à noite nós tivemos então a corrida da fogueira. É, mais, uma, mais uma corrida da fogueira, movimentou é, nacional da fogueira, corrida nacional da fogueira, movimentou toda a região, uma grande festa uma impecável organização por parte da Secretaria de Esporte e Lazer, o Marcos Remis e a, o, o, o Cristiano e toda, toda a equipe, né? muito bem organizado, com a fogueirinha também. E a nossa equipe, mais uma vez, como é de prática, deu um show de, de, de cobertura, né? com os equipamentos 
dois vinhos funcionando, linha física e tudo mais, três viaturas trabalhando, né, com os equipamentos que a nossa emissora fornece, que a nossa a direção fornece para todos nós, desenvolvemos o nosso trabalho no jornalismo e no jornalismo esportivo também. E nós estaremos falando aí, nessa semana, essa grande organização do Cuidado da Fogueira, mais uma vez, nessa, nessa administração do Dr. Lucas, não falhou nenhuma. Bom, é, nós estaremos evidenciando todos os acontecimentos aí nesse final de semana. E essa semana vai ser movimentada também, muitos acontecimentos hoje, amanhã, depois. Nós estaremos em mais uma semana de plantão, cobrindo tudo aí, tá bom? Então, um abraço, boa tarde, fiquem conosco, volto da, o Zé Antônio vem aí, estaremos junto com ele no, no Rádio Comunidade. Eu volto com o comentário amanhã, às 12 horas. Um abraço e até lá. José Maria Campos apresentou o comentário do dia, mais um líder de audiência.